Sobrigada Balita Headlines Sobrigada Balita Nationwide Ngayong umaga Ang Okta Research Group nakikitang bababa na sa low risk Ang COVID-19 status sa NCR Sa susunod na dalawang linggo Pilipinas nagtala ng 16,953 na mga bagong kaso ng COVID-19 na pinakamababa simula noong January 5. Ang total case load sumipa pa sa 3,545,680. Samantala price hikes, inaasahang ipatutupad sa ilang primary goods simula bukas. Commonwealth Commissioner Guanzon nagtakda po ng ultimatum sa ponente ng resolusyon kaugnay sa disqualification case laban kay Marcos. DICT hinimok naman na isa publiko ang finding sa umanoy pagkakakompromiso sa sistema ng Smartmatic. At mga residente at MDRRMO sa Agoncillo, Batangas, handa na para sa posibleng paglikas sakaling may mangyaring eruption. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito, sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng lunes mga kabrigada, January 31, 2022. Kami po ang inyong mga lingkod, Kabrigada Glenn Parungaw. At Kabrigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita. Coronavirus Disease 2019 News Update Mga kabrigada, nakikita ho ng Okta Research Group na posibleng bumaba na ang classification ng National Capital Region sa low risk para sa COVID-19 sa susunod na dalawang linggo kung mapapanatili ang pagbaba ng daily infections. Ang pahayag po ni Okta Fellow Dr. Guido David ay matapos ibalik ng gobyerno ang Metro Manila sa ilalim ho ng mas relax na alert level 2 sa kabila ng nagpapatuloy na surge ng infection sa ibang mga lugar. Sinabi ng Okta na may uptick ng bagong infection sa Metro Manila na talagang nakakasurpresa at hindi suportado ng ibang indikasyon. Samantala sinabi naman ni David na ang COVID-19 reproduction number sa Capital Region ay bumaba sa 0.47% mula sa 0.15. Brigada Balita! Mga kabrigada na itala ng Department of Health ang 16,953 na mga bagong kaso ng COVID-19 at 27,638 na mga recoveries. Ito ang pinakamababang bilang ng daily infections na naitala simula noong January 5. Samantala dahil naman sa mataas na bilang ng mga recoveries, ang active cases ay lalo pang bumaba sa 202,864. Sa gitna nito, sumipa pa ang kabuang kompermadong infections sa 3,545,680. Habang ang total recoveries naman ay nasa 3,000,000. 288,925. Kaugnay nito, naitala ng DOH ang dalawampu pang bagong fatalities dahilan para tumaas naman ang total death count sa 53,891. Tanggap tayo ng report, mga kabrigada. Price hikes. Inaasahan pong ipatutupad sa ilang primary goods simula bukas. Kabrigada Jen Bayot. Ibrigada mo! Ibrigada! Report! Simula na ang higpitaan ang mga sinturon dahil nakatakdang magpatapad ang producers ng taas presyo sa ilang primary goods simula bukas. Kaugnay nito, ang presyo ng sardinas ay inaasang tataas ng 30 centavos hanggang 1.25, ang condensed milk sa 2.25 hanggang 3.75, at evaporated milk sa 1.75 hanggang 2.25. Una nang naitala ang price increases sa Pinay Tasty na ngayon ay nasa 38.50, mas mataas ng 3.50 mula sa 35 noong August 2021, at sa Pinoy Pandesal na tumaas ng dalawang piso. Maliban dito ang mga nagbebenta ng food items gaya ng karne at isda ay nagpatapad na rin ng price high kung saan ang mga middleman ang sinisisi sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo naman ng petroleum goods. Yan ang report at sa atin ng 
Gord C. Kalo chama Scorby Ethan, cada um help me achieve sa Gord C. Então fica obrigada, John Bayo, também obrigada, Nunes, já fã fala pires, the music, and who else? Authority! Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Sa ibang balita na tayo, mga kabrigada, nagtakta si Election Commissioner Rowena Guanzo ng ultimatum. Araw ho sa kapwa commissioner na si Amy Ferolino hanggang mamayang tanghali para ilabas ang resolusyon ng First Division sa petisyong nagdidisqualipika kay Bongbong Marcos wala ho sa pagtakbo sa May 9 presidential elections. Una nang ibinunyag ni Guanzo ng presiding commissioner ng division na bumoto siya pabor sa pagdisqualify kay Marcos. Maliban dito, isiniwala rin ito na ang political interference ang nagpapaantala sa pagpapalabas sa resolusyon na si Ferolino ang magsusulat. Kate ni Guanzon, napatunayan na si Marcos Jr. ay hindi nagbayad ng buwis noong ito ay Vice Governor at Governor pa lamang ng Ilocos Norte. Mga kabrigada, hinimok ng Paul Watchdog na kontradaya ang Department of Information and Communications Technology na isa publiko ang kanilang findings sa compromised features sa system ng Smartmatic upang mawala ang pangamba hinggil sa integridad ng May 9 elections. Ayon kasi kay kontradaya convenor Danilo Araw, may dahilan para mabahala. Sa kabila ng sinabi ng COMELEC na ang findings ng DICT Information and Technology Cybercrime Investigation and Coordination Center ay walang epekto sa halalan. Una nito sa pagdinig ng Congressional Oversight Committee, nilinaw ni CICC Head Cesar Mancao II na hindi ang system ng COMELEC ang nahaka sa halip ay ang system ng Smartmatic ang nakompromiso. Sa gitna nito, humiling naman ang CIC chief uh, ng closed-door meeting uh, para ipaliwanag ang kanyang naging assessment. Ang mga residente at MDRRMO sa Gunsilio, Batangas, handa na po para sa posibleng paglikas sakaling may mangyaring eruption. Kabrigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada. Naghahanda na ang mga residente malapit sa Taal Volcano para sa evacuation sakaling magkaroon ng eruption na. Matatandaan na nitong weekend sa nagtala ang FIVOX ng Sham na Freyato Magmatic Eruption sa mula sa naturang vulkan na bagamat mahihinang pagsabog lang ito na nakasentro sa crater. Sa kabila ng sinabi ng FIVOX na walang inaasahang bigla ang pagsabog sa vulkan na naghanda na rin ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Agoncillo sa Batangas na mga pick-up points at designated evacuation center. Sa ngayon, nananatiling nasa ilalim ng Alert Level 2 ang Taal Volcano. Yan ang report. Hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule, tatagal ka. Ito si Kabrigada Monica R. Sargan ng Brigada News sa Femme Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada, Brigada Worldwide! COVID-19 News Update! Brigada Worldwide COVID-19 News Update! Mga kabrigada, tinanggal na ni Prime Minister Boris Johnson ang lahat ng COVID-19 restrictions sa England. Dahil dito hindi na po mandatory ang pagsusuot ng face mask sa shopping areas at public transport at hindi na rin required ang vaccination pass. Sa Ireland naman, tinanggal na rin ang maraming COVID restrictions kung saan hindi na rin kailangan ng vaccination o recovery certificates. Tinanggal na rin ang social distancing at limitasyon sa events at pagbisita sa mga tahanan. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada Weather Update! Mga kabrigada, asahan po ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at thunderstorms sa Cagayan Valley, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at Central Luzon dahil sa frontal system. Kaugnay nito ay nabisuhan ng pag-asa ang mga apektadong residente na maghanda para sa posibleng flash floods o landslides dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na buhos ng ulan. Samantalang northeast monsoon ang magdadala po ng maulap na kalangitan na may mahinang ulan sa Ilocos region 
at ibang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Ang Metro Manila at ibang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang isolated rain showers o thunderstorms dahil sa easterlies o localized thunderstorms. Brigada Balita Para po sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ng lunes sa palitan ng piso kontra US dollar 51.11 Australian dollar 35.73 Sa Canadian dollar 40.01 Sa Singaporean dollar mga kabrigada 37.67 Sa Euro 56.97 At sa Japanese yen Sa 44 centavos Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. sa umaga. Mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. Brigada Balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang, ang Drive Max Plus, Power Cells, Nutri Cleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Max and Coffee, Drive Max Coffee at ang Yummy Vid. Available po sa lahat ng branches ng Watson South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Leo Navarro Malikde. At Kabrigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the music and news. Authority. Authority.